ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന മേഖലയിലേക്ക് മെല്ലെ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്താണെന്നും അത്യാവശ്യം അതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഹാസ് ഗോട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സിംക്രണൈസേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ചില പരിമിതികൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ തലത്തില് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തില് ആളുകളെ നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയം സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ള ഭയം പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനോടുള്ള ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് റീസൺ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് കോസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ ചില ചെറിയ സൂത്രവിദ്യകൾ ചില ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിക്കൈകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി ഇറങ്ങി അങ്ങ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇതെന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോ വി നീഡ് സം സൈക്കോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ റൈറ്റ് നാ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയും ഫിസിയോളജിയും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് മെയിൽ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആസ്പെക്ട് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് അർത്ഥവും അനുഭൂതിയും ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ പ്രധാനമായും ബ്രെയിനിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അർത്ഥത്തെയും ഗ്രാമറിനെയും നിയമങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാലം അത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ സമീപിച്ചതും പഠിച്ചതും പറയാൻ ശ്രമിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോയത് വലിയ ഒരളവ് വരെ അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന്റെ ആണിക്കല്ല് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ ഹാർട്ട് ചേംബർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഹൃദയ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കൂ രണ്ട് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവലില് നമ്മൾ പലതരം ഭയത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പിൻവലിയുന്നു പിൻവലിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ പിൻവലിഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മുറിയിലെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ അങ്ങ് കഥ കടച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആ ഇരുണ്ട മുറിയിൽ അങ്ങ് കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥത സുഖമൊക്കെ തോന്നും കാരണം നമ്മൾ പുറത്തെ വെല്ലുവിളികളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇരുട്ടറയിൽ സ്വയം അടച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലിരുന്ന് കൊണ്ട് പുറം ലോകത്തുള്ള മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനോ വിജയം നേടുവാനോ സാധിക്കില്ല അതിനെ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും ആ ഡാർക്ക് ചേംബറിൽ നിന്നും ആ തടവറയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്പ് ഒരു സൂത്രമാണ് ബ്രേക്ക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടു പേരെങ്കിലും മിനിമം വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാരണം ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ ഗെയിം ശരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ എ ആൻഡ് ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആളുകൾ
പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് ചുമ്മാ ബ്രക്കറ്റ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാലങ്ങളായിട്ട് പണത് ഉയർത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉരുക്കു കോട്ട പോലെയുള്ള ആ തടവറയുടെ ഭിത്തി പൊളിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിനൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് കിടന്നാൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഈ ലോകത്തിന് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ആ കുടുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞത് ആ കുടുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്തൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഒരു തടസ്സം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലില് ഇതൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശീലിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കമാൻ ഷോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആള് പറയാണ് ബ്രേക്കേറ്റ് എന്ന് ഈ ബ്രേക്കറ്റ് എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൂത്രം നമുക്ക് ചുമ്മാ ബ്രേക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഇതൊരു ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഇതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു മിന്നൽ പോലെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റണം മിന്നൽ പോലെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു രസകരമായുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ആകാശത്ത് മിന്നൽ പിണറുകൾ വരുമ്പോൾ ഇടി മിന്നുമ്പോൾ ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിലാണ് പാറകൾക്കിടയിലുള്ള സർപ്പത്തിന്റെ മുട്ടകൾ പൊട്ടി തകർന്നു പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ബ്രേക്കേറ്റ് എന്നൊരു ശബ്ദം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ആ തടവറയുടെ ആ കരിങ്കൽ പാളികൾ ഭിത്തികൾ തകർന്നു പോകും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ആ കരിം പാറക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്ന ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ശ്രോതാവിന്റെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഞെട്ടൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും ആ ഞെട്ടൽ സംഭവിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ചങ്ങല പാറക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ പറയാം കമാൻ ഷോട്ടേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ആള് ബ്രാക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മിന്നൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടണം ആ പുറപ്പെടണ മിന്നൽ അത് എങ്ങനെ മിന്നൽ പുറപ്പെടുന്ന ഇവിടെ നിന്നും ആ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ശബ്ദം മിന്നൽ പോലെ പുറത്തേക്ക് ചാടും ആ മിന്നലാണ് അപ്പുറത്തെ ആളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഞെട്ടൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം you are on the right track very soon you will conquer this language and the world will listen to your voice there is no room for doubt about it vidana first game and nammada chart nokki ningalku nalla manoharamayulla chart ilan plan cheythu kodutundu taming the subconscious mind idu nammal taming the lion ennokke parayunna pole nammada subconscious mind enna aa bigarane nammal niyandranathil varthan vendi poguna oru gambhiramayulla oru power game aanu idu അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ആളതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നോ 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 സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ സെവൻറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ അവൻ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല അവൻ ഞെട്ടും ആ ഞെട്ടൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം യു ഹാവ് ബിക്കം എ ലിബറേറ്റഡ് സോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആ കരിം പാർക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാറി പറഞ്ഞ് നടക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ ആകാശത്തിന്റെ അനന്ത വിഹായിസിലേക്ക് പറന്നടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന് പറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയും ഫ്രണ്ട് ലോക്ക് സൈഡ് ലോക്ക് ബാക്ക് ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അവരുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ലോക്കാവും സൈഡിലെ പോക്കറ്റിൽ ലോക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലോക്കാവും എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദേ വിൽ ഷോ ദയർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വിൽ ഷോ ദാറ്റ് ദയർ മൈൻഡ് സിസ്റ്റം ദയർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ എ ലോക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ലോക്കിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ചിത്രം അവരുടെ ബോഡി കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ആ ലോക്കിൽ നിന്നും അഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ആകാശം
uh, mistakes and you realize the solution and you perform the act നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ ഒരു രക്ഷപ്പെടലിന്റെ ആ ഒരു ലിബറേഷന്റെ ആ ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ സ്വയം അങ്ങ് അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിച്ച് പോവുക അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ആണ് ഫ്രീഡം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രക്കറ്റ് എന്ന പറഞ്ഞ ഗെയിം രണ്ടുപേരും മാറി മാറി കളിക്കുക ഒരാൾ കമാൻ ഷൂട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ആള് ബ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പറയാ വൺസ് മോർ അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ആൾ ഒന്നുകൂടി പറയും ബ്രഗേറ്റ് എന്ന് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പറയും വൺസ് അഗെയിൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വൺസ് മോർ വൺസ് മോർ വൺസ് മോർ എന്ന് ഇത് കുറെ നേരം പറഞ്ഞ് തൊണ്ടയ്ക്ക് കേടൊന്നും വരുത്തരുത് ചില ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ബ്രഗേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടോ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കും അവരാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം അവര് ഈ നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകില്ല അവരൊരു ഒറ്റ അടിക്ക് ഗുണ്ട് പടണം വരെ ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ആ കയറി പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് അപ്പുറത്താള് ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഷാറ്ററിങ് ഇഫക്ട് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഫീല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണും അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും മാറി മാറി ഈ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഗെയിം ചെയ്ത് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ഫ്രം ദ ചേംബർ ഓഫ് your subconscious mind idan first game idu cheythu kaynale namukku subconscious mind illulla aa oru cheriya oru operation undu namukku ariyalo english bhashiki oru moola mantram undu nammal parannu spell formula enna somebody or something plus b do have yes adana spell formula english bhashiyude moola mantram aanu ee moola mantram oppam ഒരു ശക്തി മന്ത്രവും കൂടി നമ്മളിപ്പോ ശക്തി കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇനി പെർഫോമൻസിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചെടുക്കണം പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യ കൂടി നമ്മൾ കൈക്കലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട പോലെ തീർന്നു പോകും നമ്മൾ എല്ലാവരും സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓളിയിട്ട് ഇറങ്ങും പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയെ പുറത്തേക്ക് കടത്താനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷ വീണ്ടും അതേ തടവിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോകും അപ്പോ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശക്തി മന്ത്രം കൂടെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ശക്തി മന്ത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂലമന്ത്രം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ആ മൂലമന്ത്രവും ശക്തി മന്ത്രവും ഇനി ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിക്കൂടാ ഇനി മേലാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പോൾ സ്വയം ചോദിക്കുക ഏ വാട്ട് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവൃത്തി കാണിക്കുന്നു കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവൃത്തി പിടിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ ചിതർ ഈ കൈകൾ നിവൃത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കഥ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആ മൂലമന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക സംബഡി ഓർ സംതിങ് പ്ലസ് ബി ഡു ഹാവ് കണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടണം അപ്പൊ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ആ ഭാഷ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടു പേർ വീതം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കണം ഏയ് വാട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവൃത്തിട്ട് പറയണം ഇംഗ്ലീഷ് സംബഡി ഓർ സംതിങ് പ്ലസ് ബി ഡു ഹാവ് തുടങ്ങി യെസ് ദിസ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ഹാവ് കോൺകേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ വെൽ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നോ ബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ ബിക്കോസ് ഐ എം അൺസ്റ്റാപ്പബിൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു രീതി കണ്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ അതിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം കൈകൾ ആദ്യം നിവൃത്തി പിടിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് കാരണം ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ചിതറിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് മനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിട്ട് കീഴടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആ മെസ്സേജ് ലേസർ ബീമ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന പോലെ അവിടെ എഴുതപ്പെടും എന്ത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഐഫ് കാൺ ഗെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം യെസ് ദിസ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ കാൺ ഗെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ വെൽ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ നിർത്തിട്ട് പറയണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന നമ്മെ തടവിലാക്കിയിരുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോലെ പറയണം നോ ബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ ബിക്കോസ് ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ നോബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് മീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അത് കണ്ട ബിക്കോസ് ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്കൊന്ന് ആയണം ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മൊത്തം ഈ മന്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രകടനം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കാണണം കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ ആ റിസൾട്ട് സംഭവിക്കില്ല ബിക്കോസ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ബോഡി ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് യുവർ വിസിബിൾ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ബോഡി ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് യുവർ വിസിബിൾ മൈൻഡ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാച്ചുവർ നോക്കിയാൽ മതി അവൾ ഇങ്ങനെ തല കൊമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് പകരം വളരെ ഒരു ആംഗിൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തും എന്തും വരട്ടെ ഐ എം റെഡി ടു ഫേസ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ഈസ് പവർ പാക്ട് മൈൻഡ് അവന്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ബോഡി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബോഡി എന്ത് കാണിക്കുന്നുവോ അത് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണോ അത് ബോഡി കാണിച്ചിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും പാലും വെള്ള നിറവും പോലെ അവിഭാജ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാല് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെള്ള കളർ വരുന്നില്ലേ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാല് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരവും മനസ്സുമായിട്ട് അതുപോലെ ഇഴപിരിക്കാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു എ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇന്ന സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല മനസ്സ് നല്ല ശരീരത്തിൽ നല്ല ശക്തമായ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ കളയുന്നത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാക്കി കൊണ്ട് വേണം കാരണം ശരീരത്തിൽ അത് പ്രകടമാക്കിയാലേ മനസ്സിൽ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ കാരണം ശരീരത്തിൽ അത് പ്രകടമാക്കിയാലേ മനസ്സിൽ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ബോധിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ത് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആവറേജ് മലയാളിയുടെ ഒരു വലിയൊരു കുതന്ത്രമുണ്ട് വലിയ അതിബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മലയാളിക്ക് വരുന്ന പറ്റാണ് ഇത്തരം ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര താല്പര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ആഹാ ഇത് കൊള്ളാല അടിപൊളി ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ സാഗൂതം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും അത് കണ്ട് ഈ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കും സാറെ ഇത് ഗംഭീര ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും ഉണ്ടോ അതുപോലത്തെ വേറെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും കണ്ടും കേട്ടും കാലം കഴിച്ച് അങ്ങ് തീരുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ആവറേജ് മലയാളിയുടെ ഒരു യോഗം കാരണം അവർക്ക് പറയുന്ന പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചങ്കുറപ്പില്ല വിൽ പവർ ഇല്ല ഈ വിൽ പവർ കുറച്ച് കുറവാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കമാൻ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചോ ഫെൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോ ബോഡി കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡാൻസ് കളിച്ചോ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട മലയാളികളൊക്കെ കൂട്ടിലകപ്പെട്ട എലിയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടിട്ട് സംഗതി കൊള്ളാം അസലായിട്ടുണ്ട് ഉഗരം ടെക്നിക്കാ
ഒട്ടിച്ചതറിച്ച് എല്ലാ കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞ് പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ഒരു മന്ത്രം ഒരു സൂത്രം ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന തന്ത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് ചെയ്താലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെയ്താലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ബോഡി കൊണ്ട് തയ്യാറെടുക്കണം മനസ്സും ബോഡിയും ഒന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിന് പെട്ടിട്ടുള്ള അപകടത്തിന് ഞാൻ ബോഡി കൊണ്ട് തന്നെ കുടഞ്ഞു കളയാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ആദ്യം സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യുക ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഒരേ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന ഗെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും മൈൻഡും ഒരേ പോയിന്റിൽ എത്തും ട്യൂണിങ് ചെയ്ത് ട്യൂണിങ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തും നിങ്ങൾ റെഡി ആയി നടത്താം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂലമന്ത്രവും ശക്തി മന്ത്രവും മൂലമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെൽ ഫോർമുല ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് സംബഡി ഓർ സംതിങ് പ്ലസ് ബി ടു ഹാഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് വാക്കുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് മൂലമന്ത്രം പക്ഷെ ആ മൂലമന്ത്രം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് അഭിമന്യുവിന് പെട്ട ആ കുരുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂലമന്ത്രം തനിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല മൂലമന്ത്രം പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തി മന്ത്രം കൂടിയിട്ട് കാരണം പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് കൂടിയും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കണം ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവണ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തടവറ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അതിനാണ് ശക്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അങ്ങ് കുറച്ചു നേരം അങ്ങ് ഷിവർ ചെയ്ത് ആ പവർ അങ്ങ് ലോകം കാണട്ടെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ലോകം കാണല റോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള മുറിയിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഇടം എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രസ് എത്രത്തോളം പോകും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ജാതക കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ബ്രേക്കിട്ടും ഈ മൂലമന്ത്രവും ശക്തി മന്ത്രവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയും കാരണം അത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സജ്ജമായി മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടി നിങ്ങൾ എത്ര ബിഗ് ആയിട്ട് പോകും എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഇതുപോലെ എത്ര ഫ്രീ ആവണം എത്ര ബിഗ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എത്ര ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പവർഫുൾ ആവണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഞാനും അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആവുമെന്നും എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ജാതക കുറിപ്പ് എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താം ഓൾറൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസം ശരിക്കും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ നേരമ്പൊക്ക കഥകളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് ലെറ്റ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ മന്ത് ഒരു മാസം ഇത് അങ്ങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കലി നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഫിസിയോളജിക്കലി ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കലി ദർ വിൽ ബി എ ട്രമൻഡസ് ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ എൻറ്റയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഡിഫറെന്റ് വൈബ്രേഷൻസ് വെൻ
മാത്രമല്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ കോൺഫിഡൻസും ഫ്ലുവൻസിയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് വെൻ യു ബോഡി മൂവ്സ് യുവർ മൈൻഡ് ഫ്ലൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ഫുൾഫിൽസ് വാട്ട് ബോഡി ബിഗിൻസ് എന്ന് സോ ദ ഹോൾ ടെക്നിക് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് വൾ വിത്ത് ഇൻ യുവർ റീച്ച് നൗ ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു ടു പ്രാക്ടീസ് ദം ടു പെർഫെക്ഷൻ ഓക്കെ We'll meet again with another great techniques in the next session. Till then, bye-bye. Take care. Come on. One, two, three. Break it. Once more. Break it. Once more. Break it. Hey, come on. What is English? English is somebody or something plus we do have. Yes, this is English. I have conquered English. I can speak English and I will speak English. Nobody can stop me because I am unstoppable.